Muito bem, alunos, vamos para mais um exercício aqui de amostragem. Muito bem, lembrando que se você gostar do vídeo, não esqueça de marcar positivo para a gente aí, viu? Em uma escola X de Lavras, apresentava no final do ano de 1999 o seguinte quadro. Então tinha aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto anos. Então, em março, foram matriculados 48, 45, 43, 42 alunos. No final do ano, terminar 45, 45, 40 e 40. Então, 178 alunos começaram, 170 alunos terminaram. Vamos ver o que o exercício está pedindo. Retire uma amostra de 35 alunos para estudar o seu aproveitamento durante o ano. Se é durante o ano, eu vou ter que retirar esses 35 do final do ano. Correto? Então, ó, se 170 é o nosso 100%, 35 vai ser X%, correto? Então usa a calculadora, ó. você faz 170X igual a 3.500. 3.500 dividido por 170. Deu 20.59. Então, ó, se eu for calculando isso aí, 0.21, 0,21 vezes cada um, uma das séries, ó. Então, vezes 45. 9.26. Então, eu vou jogar para o 9. E agora, 0,21 vezes 40. 8.40, 8. Só que você faz 9 mais 9 mais 8 mais 8 vai dar 34. E é para dar 35. Correto? Então, tá um a menos, vamos aumentar. Então, veja bem. Nesses dois que são oito alunos, vamos pegar aqui de uma sala para não sobrecarregar uma. Né, ó. Nesses dois que são oito, essa sala aqui no início tinha 43. Então vamos jogar uma a mais nela. É melhor. Aquela tinha mais alunos. Então nove. Aí agora deu os 35. Então a amostra de 35 alunos vai ser nove do primeiro ano, nove do segundo, nove do terceiro e oito alunos do quarto. Presente corretamente os dados da população é mostra. Já está aqui. Né? Complete a série estatística determinando a porcentagem em cada série em cada mês. Tá, ó. Tanto no início do ano quanto no final do ano. Como é que faz? É só pegar parte e dividir pelo todo vezes 100. 48 dividido por 178 igual vezes 100. 26,97. Quarenta e cinco dividido por cento setenta e oito igual vezes cem. Vinte e cinco ponto vinte e oito. Quarenta e três dividido por cento setenta e oito igual vezes cem. Vinte e quatro ponto dezesseis. Quarenta e dois dividido por cento setenta e oito igual vezes cem. 23.60 somando tudo vai dar 100% que é a mesma coisa só que agora por 170 ó. 45 dividido por 170 vezes 100 26,47 que é a mesma coisa 40 dividido por 170 igual vezes 100 23.53 também somando todos os 100%. Muito bem. Qual o desenvolvimento das matrículas dos alunos em relação à primeira série do mês de novembro e nas demais séries? Tá, faltou esse aqui. Então vamos pôr aqui desenvolvimento. Vou criar uma tabela aqui. Tá? Então veja bem, como é que eu vou fazer? Ó, eu pego no final do ano, a primeira série terminou com 45, dividido pelo que tinha no início do ano, tá? Vezes 100. Vamos também colocar em porcentagem, tá? Então, ó, a primeira série, ela terminou com 93,75% dos alunos. A outra, ó, 45, dividido por 45 dá 1 vezes 100. Segunda série terminou com 100%. Vamos ver a terceira série. 40 
dividido por 43 igual vezes 100. 93.02. E a última, 40 dividido por 42. 40 dividido por 42 igual vezes 100. 95,24. Se você quiser o total, ó, 170 por 178. 170 dividido por 178 igual vezes 100. Então, a escola inteira terminou com 96,51% dos alunos que terminaram o ano. Está aí a resolução desse exercício. Bacaninha, né? Até mais!